ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அண்ணா நகர் யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம செஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் வல்லனபிள்ட் அனாலிசிஸ் பார்ப்போம் இந்த வல்லனபிள்ட் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம செஷன் போகலாம் ஹெட்செட் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் க்ளியராக கேட்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம டெலகிராமோட லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் கிளிக் பண்ணி குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த வல்லனபிள்ட் அனாலிசிஸ் வந்து நான் ஒன்று அதை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூம்மேட் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்போ தான் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு சின்ன பையன் அவர் வந்து வந்தால் அப்படி இப்போ அவர் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட நம்ம தான் அவர் மென்டார் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அவனுக்கு நான் வளர்ந்து டெண்டலிஸ்ட்டு ஒரு ஆறு மாதமாக ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்த்தா அவன் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு தான் பெருசாக நாலேஜ் இல்லை இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேர்ன் பண்ணிக்கிறா அப்படி சரிங்களா இது வந்து அவர் உதாசீனப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறதில்ல இப்போ பார்த்தோம்னா ஸ்பெக்ட்ரம் புக்கே கிடையாது அந்த தம்பிக்கிட்ட லக்ஷ்மிகாந்தில் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவை ஒரு தடவை கூட என்ன முழுசாக முடிக்கல இப்போ புக்ஸ் வந்து பெருசாகவும் படிக்கலை இப்போ நான் வல்லனபிலிட்டி அனாலிசிஸ் அவனுக்கு நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்த உடனே அவன் ஓரளவுக்கு நல்லா பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டான் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு சரி இவன் ஒழுங்காக பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டானா அப்படின்னு தெரியறதுக்காக ஒரு பாஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் உங்கள மாதிரி அவனும் அனலைஸ் பண்ண மாட்டான் சரி ஒரு பாஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் கொடுத்து இதை போடுறா அப்படின்னு சொன்னேன் சரி அவனும் போட்டு அது போடுற வரைக்கும் முன்னாடி அவன் பாஸ் பண்ணுவானா இல்லையான்னு எனக்கும் டவுட் இருந்துச்சு அவனுக்கும் டவுட் இருந்துச்சு நான் பாஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா திடீர்னு அந்த பாஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வல்லுநர்பிலிட்டி அந்த சொல்லி கொடுத்தோம்ல அதெல்லாம் அவன் அதில் அப்ளை பண்ணி பாடுறா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவன் ஒரு மார்க் சொன்னால் எனக்கே அப்படியே மெஸ்ஸில் ஆகிட்டேன் பார்த்தோம்னா தொண்ணூறு மார்க் சொல்கிறோம் இத்தனைக்கும் அந்த பாஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் அவன் போட்டதே கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் போடுறான் பார்த்தா தொண்ணூறு சரி ஒரு வேளை அது லக் லக்கீது வந்திருக்குமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இன்னொன்று ஒரு ரேண்டமாக ஒரு கொஷின் பேப்பர் கொடுத்து இதையும் சால்வ் பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னேன் அதில் பார்த்தோம்னா ஒரு எண்பத்தேழு மார்க் வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டெலாம் அவன் வந்து எழுபது கொஷின் அந்த மாதிரி தான் போடுவான் நாம் சொல்லி அப்புறம் இந்த மாதிரி எண்பத்தஞ்சு போடணுன்னா சரி சரி எனக்காக போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்பத்தஞ்சு போட ஆரம்பித்தான் இப்போ எனக்கே பார்த்தோம்னா தொண்ணூறு எண்பத்தேழு இவ்வளோ வந்துருச்சு இப்போ இது ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நாலேஜ் அவன் பெருசாக நாலேஜ்லாம் கிடையாது எல்லாம் நமக்கு இருக்கிற நாலேஜ் தான் ரொம்ப இப்போ தானே ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு இப்போ தானே கொஞ்சம் கற்றுக்குறான் இப்போது இந்த கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க கூட நம்ம ஈஸியாக ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணலாம் எப்போது நம்ம அந்த வல்லுநர்பிட்ட அனாலிசிஸை நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டா அப்படின்னு இப்போது இந்த சிவா மனசில் சக்தி கூட சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு ஃப்ளைட்டு போனால் அந்த சவுண்டை வச்சே நான் ஸ்பைஸ் செட்டாக இண்டிகோவா அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஃபண்ணுக்கு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பட் அது கொடுத்தாவே அது ரைட்டாக தப்பா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து அவனுக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா அவங்க நாலேஜ் வச்சு எதையும் சால்வ் பண்ணல வெறும் வல்லரபிலிட்டி அனாலிசிஸை வச்சுக்கிட்டே இவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறான் நாலேஜ் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கம்மியாக தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படி வல்லரபிலிட்டி அனாலிசிஸுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க் அதை நீங்கள் நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் அது ஒரு பெலமெண்ட் அனாலிசிஸ் ஒரே நாளெல்லாம் வந்துடாது பை ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் தான் அதனால தான் நான் ரொம்ப திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது வல்ல வல்லுநர்பிள் அனாலிசிஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் செஷனை விட அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க ஒரு கம்மியான நாலேஜ் இருக்கவங்க கூட ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஃபிலிம்ஸ் எப்போது இந்த வல்லுநர்பிள் அனாலிசிஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நான் கண் முன்னாடியே பார்க்குறேன் அவனுக்கு வந்து நாலேஜ் வந்து ஒரு சாதாரண கம்மி ஓரளவுக்கு கம்மி தான் நாலேஜ் பட் ஆனாலும் இந்த வல்லுநர்பிட்டி அனாலிசிஸ் அவன் நல்லா பிக்கப் பண்ணதுனால இப்போ வந்து நல்லா பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதனால் நீங்களும் வல்லுநர்பிட்ட அனாலிசிஸ் வந்து நல்லா ஒரு சீரீஸாக எடுத்து பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம நேரத்துலேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம் வல்லுநர்பிட்டி அனாலிசிஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கெனாட் பி ரிஜெக்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கெனாட் அதே மாதிரி என்றைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்டு ரூல்ஸு இது மாதிரி வந்தால் ரொம்ப மாற்றி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் ஆக்டு ரூல்ஸு அப்படிங்கிறது சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா ராஜ்யசபான்னு மாற்றி கொடுப்பாங்க லோக்சபாவுக்கு பதில் ராஜ்யசபா இங்கே
ஃபார்ட்டி ஃபோர் தமிழ் அந்த மாதிரி சொல்கிற இடத்துல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி மெஜாரிட்டி மாற்றி கொடுப்பாங்க ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்புறம் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஓட்டிங் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க சரிங்களா டூ தேர்டு இந்த மெஜாரிட்டி வந்து மாற்றி கொடுப்பாங்க சரிங்களா சிம்பிள் ஸ்பெஷலு ராட்டிஃபிகேஷன் பை ஸ்டேட்ஸு இதெல்லாம் மாற்றி கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ ஃபோர் கரெக்டு இந்த டிஃபைனுங்கிறது தப்பு இந்த இதுவும் தப்பு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு இருக்கும் இப்போ நம்ம தப்பு ரைட்டு இது வந்தால் தப்பு இது வந்தால் ரைட்டு அப்படின்னு பார்க்குறதுல நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ரைட்டாக வர்றதையும் சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறீங்க நான் வந்து எங்கே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லுவேன் தப்பு ரைட்டை சொன்னால் அது தப்பாக போயிடும் சரிங்களா இதெல்லாம் டேரக்ட் கொஸ்டின் தெரிஞ்சால் போடுங்க தெரியலனா கெஸ்ட் பண்ணாதீங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே வர்றாங்க அண்டர் இந்திரா காந்தி இந்த இடத்த மாற்றி கொடுப்பாங்க நேரு இந்திரா காந்தி அடுத்தது வேறு யாராவது இந்த இடத்துல தான் ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க லாட்ரி பேசிஸ் டில் ரீசெண்டில் இந்திய இம்போர்ட் கொண்டு மேல் செட்டாக செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் இதெல்லாம் ஒரு பிளைன் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த இடத்துல தான் வல்லுநர்கள் ஜோன் இருக்கு இப்போ பாருங்க நான் ஆக்ட் கொடுத்தாவே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆக்டு ரூல்ஸு எது கொடுத்தாவே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே தான் ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க எக்ஸம்ட் எக்ஸம்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாவும் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸம்ட் கொடுத்தால் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் செவரல் ஆன் த ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பாருங்க அமௌண்டட் ஃபைவ் டைம்ஸ் எத்தனை டைம் அமௌண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு மாற்றி கொடுப்பாங்க வெல் டிஃபைண்ட் இப்போ தான் சொன்னோம் டிஃபைண்டுன்னு வந்துட்டாவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பாருங்க இந்த கொஸ்டினில் வெல் டிஃபைண்ட் இந்த டிஃபைண்டுன்னு டிஃபைண்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு இங்கேயும் பாருங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு இந்த டிஃபைண்டு கான்ஸ்டியூஷனில் டிஃபைன் பண்ணாத டிஃபைன் பண்ணியிருக்கும்பாங்க பண்ணதை வந்து பண்ணலன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்தால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரிங்களா ஆக்ட் வந்தாலும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி டேட்டா ஃபைவ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இதுன்னு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு இது அது பேர் என்ன டேரக்ட் ஹிட் கொஸ்டின் தெரிஞ்சா தான் போடணும் தெரியல போடக்கூடாது அடுத்தது பாருங்க எயிட்டீன் ஸ்டேட்ஸ் இங்கே மாற்றுவாங்க ஒன் டெரிட்டரி இங்கெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு தான் இருக்குது ஒளியும் கண்டிப்பாக மாற்றுவாங்கன்னு சொல்ல வரல ஒன் ஆஃப் த க்ரைட்டீரியா அப்படின்னா பரவாயில்ல பாருங்க நைன்டி ஃபைவ் பிடி பிவிடிஜிஸ் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் இன்க்ளூடட் இன்க்ளூடட் இது வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இருள இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இந்த இடத்துல ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க ஏதோ இல்லாத ஒரு ரெண்டு பிவிடிஜி எடுத்து இதிலோட ஆட் பண்ணிக்குவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஃபோர் கரெக்டு தேர்ட் ஸ்டேட் இந்த டேட்டாவில் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணியிருக்காங்க மற்றது எல்லாம் கரெக்டு எங்கே கேர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு மட்டும் தான் நான் சொல்லுவேன் ரைட்டு தப்பு சொல்ல மாட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா கேனாட் பி சேலஞ்சு இங்கெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வித்வுட் இங்கே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கேனாட் வித்வுட் இங்கெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது இல்லாத இது வந்து ஒரு டைரக்ட் ஹிட் கொஸ்டின்ஸு இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு இது பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் எட்ரிஸ் ஃபஸ்ட்டு செஷன் இந்த ஃபஸ்ட்டு செஷன் இந்த இதை வந்து மாற்றி கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு செஷனுங்கிறது டஸ் நாட் ஹேவ் இட் ஃபாலோஸ் லோக்சபா லோக்சபாவுக்கு பதில் ராஜ்யசபா மாற்றி கொடுக்கலாம் சரிங்களா இங்கே வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு நம்ம தப்பு ரைட்டு பார்க்குறதில்ல எங்கே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எங்கே மே எங்கே மேனிப்புலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் சரி நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்டு மார்ஷல் பிளான் சரிங்களா என்ன பிளானு மார்ஷல் பிளான் இது எதுக்காகனா யார் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தா அமெரிக்கா வந்து போட்டிருப்பாங்க மார்ஷல் பிளானு இது எதுக்குன்னா வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் வெஸ்டர்ன் யூரோப்பை வந்து எக்கானமி பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டது தான் மார்ஷல் பிளான் யார் எந்த நாடு போட்டிருப்பாங்க அமெரிக்கா வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் எய்டு கொடுக்கும் ஏ யாருக்கு கொடுப்பாங்க வெஸ்டர்ன் யூரோப்புக்கு எப்போ ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார் டூ இந்த மார்ஷல் பிளான் வாஸ் அன் அமெரிக்கன் இனிஷியேட்டிவ் to aid western europe in which united states provided monetary support to rebuild western european economies after the world war 2 seringla uh, economy vandu build pandradhukaga world war 2 ku apram western european economic ku marshall plan vandu uh, and the plan padi da america vandu vandu monetary support kudutanga adha marshall plan nalla nyam vechukonga அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டுகீஸ் கவர்னர் இன் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டுகீஸ் கவர்னர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரான்சிஸ் டி அல்மெய்டா ஃப்ரான்சிஸ் டி அல்மெய்டா மையின் வருது அப்போ மையின் வருதா அப்போ இவர் தான் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசியை கொண்டு வந்தார் 
ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி போர்ட்டுகீஸ் ஆட்ரிபியூட் டூன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃப்ரான்சிஸ் டி அல்மைடா மை மைனா இங்கு அப்போ ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி ப்ளூ வாட்டர் பாலிசினா என்ன மேரி டைம் ரீஜனில் வந்து நாம் தான் கிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி நாங்கள் தான் அதில் வந்து கிங்கு நாங்கள் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தார் ஃப்ரான்சிஸ் டி அல்மைடா ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டுகீஸ் கவர்னர் அவர் போட்டது தான் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி அது ஃப்ரான்சிஸ் டி அல்மைடா மையும் வருது அப்போ இங்கு அப்போ ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் யாண்டாபு நம்ம நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கோம் ட்ரீட்டி ஆஃப் யாண்டாபு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலோ பர்மிஸ் வார்க்கு அப்புறம் போட்டது தான் ட்ரீட்டி ஆஃப் யாண்டாபு சரிங்களா எந்த கண்ட்ரின்னு கேட்டால் பர்மா ஆஃப்டர் தி ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலோ பர்மிஸ் வார் எப்போ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லியிருப்போம் இது ரிலேட்டடாக மயன்மார் நாட் த பார்ட் ஆஃப் சார்க் நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கோம் அதையும் ரிலேட் பண்ணுங்கள் மயன்மார் நாட் தி பார்ட் ஆஃப் சார்க் சரிங்களா பர்மாவோட இப்போ லேட்டஸ்ட் நேம் தான் மயன்மார் அடுத்தது பார்த்தோம்னா பிரம்ம ச வேத சமாஜ் எங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெட்ராஸ் வேத சமாஜ் எங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண மெட்ராஸ் இன்ஸ்பயர்டு பை பிரம்ம சமாஜ் யார் ஃபவுண்ட் பண்ணது வேத சமாஜ கேஷப் சந்திரசன் அண்ட் ஸ்ரீதாரலு நாயுடு நல் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம் கேஷப் சந்திரசன் அண்ட் ஸ்ரீதாரலு நாயுடு வேத சமாஜ் எங்கே இருக்குது மெட்ராஸ் இன்ஸ்பயர்டு பை பிரம்ம சமாஜ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் தி மெசேஜ் ஆஃப் பிரம்ம சமாஜ் இன் சவுத் இண்டியா லெட் டு தி ஃபவுண்டிங் ஆஃப் த வேத சமாஜ் இன் மெட்ராஸ் இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை கேசப் சந்திரசன் அண்ட் ஸ்ரீதாரலு நாயுடு சரிங்களா நல்லா புரிச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா நியூ இந்தியா காமன் வீல் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ரெண்டு மே நியூ நியூஸ் பேப்பரு யாரோடதுன்னு கேட்பாங்க இந்த இந்த நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பெசன்ட் அன்னி பெசன்ட்டில் தான் அன்னி பெசன்ட்டோட தான் நியூ நியூ இண்டியா அண்ட் காமன் வீல் இந்த காமன் வீலுக்கு நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சக்கரத்துக்கு வர காமன் வீல் வராது காமன் வீல் டபிள்யூ ஹெச் வராது சரிங்களா காமன் வீல் டபிள்யூஇஏஎல் காமன் வீல்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சமூகத்துக்கு அல்லது குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நல்லது செய்கிறது அதுதான் காமன் வீல் நீங்கள் சக்கரத்துக்கு வர டபிள்யூஹெச் போட்டுறாதீங்க இது காமன் வீல் அந்த பிக்சரில் கூட அந்த ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு காமன் வீல் அப்படிங்கிறது இது நியூ இண்டியா இது வந்து அன்னி பேசண்ட்டோடது சரிங்களா நியூஸ் பேப்பர் அடுத்தது பார்த்தோம்னா கம்யூனல் அவார்டு எப்போ கொடுத்தாங்க கம்யூனல் அவார்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ இதில் தான் செப்பரேட் எலக்டோரேட் டு டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க செப்பரேட் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸுக்கு செப்பரேட் எலக்டோரேட் கொடுக்குறேன்னு ஆனால் காந்தி வந்து வந்து ஒத்துக்க மாட்டார் சரிங்களா கா க இதனால் காந்திக்கும் நேருக்கும் என்ன காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் ஒரு கருத்து வேறுபாடு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படியோ ஒரு முடிவு கொண்டு வந்து பூனா பேக்டுன்னு போடுவாங்க அதில் என்ன சொல்லுவாங்க பூனா பேக்டில் செப்பரேட் எலக்ட்ரோட் வேண்டாம் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பூனா பேக்கில் என்னென்னா டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸுக்கு வந்து எலக் செப்பரேட் எலக்ட்ரோட் கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருவாங்க பூனா பேக்டோட அடிப்படையில் இப்போ வந்து கம்யூனல் அவார்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் இவங்க என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா செப்பரேட் எலக்ட்ரோட் வந்து டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து காந்தி ஒத்துக்க மாட்டார் அதனால் காந்தி அம்பேத்கரும் சேர்ந்து பூனா பேக் சைன் பண்ணுவாங்க அதில் என்ன சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரோ செப்பரேட் எலக்ட்ரோரேட் கொடுக்க வேண்டாங்க கொடுக்க வேண்டாம் ரிச அதுக்கு பதில் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க கம்யூனல் அவார்டு பூனா பேக் டு ரிலேட்டட் அடுத்தது பார்த்தோம்னா சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் உங்களுக்கே தெரியும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் இதனால தான் நான் கோஆப்ரேஷன் வந்து மூமெண்ட்டு பாதியிலேயே வந்து காந்தி விட்டுட்டார் சரிங்களா வயலன்ஸில் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது வயலன்ஸ் வந்து எகெயின்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வயலன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் சௌரி சௌராங்கிறது யூபியில் ஒரு பிளேஸ் சரிங்களா அந்த இன்சிடென்ட் நடந்தனால தான் நான் கோஆப்ரேஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் காந்தி வித்ரா பண்ணிட்டார் அடுத்தது பார்த்தோம்னா டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் என்றைக்குன்னு பார்த்தோம்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் இந்த டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் இந்த டேட்டை ரொம்ப முக்கியம் நல்லா மெமரிஸ் பண்ணிக்கோங்க டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் இந்த டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் என்னென்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போ காங்கிரஸோட கன்சென்ட் கேட்காமையே ஒப்புதல் கொடுத்துருவாங்க பிரிட்டிஷு நாங்கள் வந்து இப்போ இந்தியா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து கோவப்பட்டுக்கிட்டு காங்கிரஸ் மினிஸ்டர் எல்லாம் கம்
அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் இந்த டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ்னு வந்துச்சு சரிங்களா வித்தவுட் கன்சர்ன் ரெசிக்னேஷன் ஆஃப் காங்கிரஸ் மினிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா இது வந்து யார் டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க முஸ்லீம் லீக் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தா கேபினெட் மிஷன் பிளான் இது எப்போனா கேபினெட் மிஷன் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கேபினெட் மிஷன் பிளான் இப்போ எப்படி ஃபாசல் அலியில் மூணு பேர் சொன்னோம் ஃபாசல் அலி ஹெச்எம் பணிக்கர் கே எம் குன்ஸ்ரு அப்படின்னு அதை கேட்பாங்க ஃபாசல் அலி கமிஷனில் யார் யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு மெம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த மூணு மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இதில் யார் யார் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு மெமரியாக தெரியணும் இதில் பார்த்தோம்னா பேத்திக் லாரன்ஸ் சார் ஸ்டாஃபோர்டு கிரிப்ஸ் அண்ட் ஏவி அலெக்சாண்டர் கிரிப்ஸ் கமிஷனில் இருப்பார்ல அவர் இதுலேயும் வருவார் அப்போ நம்ம குழப்பிக்கூடாது கிரிப்ஸ் கமிஷனில் வர ஒரு கிரிப்ஸ் இதுலேயும் வருவார் கேபினெட் மிஷன்லேயும் அந்த மூணு பேரை நம்ம எங்கள் மெமரியாக தெரியணும் பேத்திக் லாரன்ஸ் சார் ஸ்டாஃபோர்டு கிரிப்ஸ் ஏவி அலெக்சாண்டர் ஒரு நாலஞ்சு பேர் கொடுத்துட்டு இது யார் யார் கேபினெட் மிஷன் பிளானில் இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க பேத்திக் லாரன்ஸ் சார் ஸ்டாஃபோர்டு கிரிப்ஸ் அண்ட் ஏவி அலெக்சாண்டர் அடுத்தது பார்த்தோம்னா கிராம நியாயாலயா யார் வந்து ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இட்ஸ் ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன் கன்சல்டேஷன் வித் தி ஹைகோர்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் கன்சர்ன் புரியுதுங்களா கிராம நியாயாலயா ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் ஹூ வில் அப்பாயிண்ட் தி ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் ஆஃப் கிராம நியாயாலயா கேட்பாங்க இட் இஸ் ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன் கன்சல்டேஷன் வித் தி ஹைகோர்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அப்பாயிண்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஹைகோர்ட்டை கன்சல் பண்ணிட்டு சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா சர் க்ரீக் அப்படின்னு இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம தால்விக் டாக்டரின் படி சொன்னோம் தால்விக் டாக்டரின் என்ன சொல்லுது ஒரு ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் ஒரு வாட்டர் பாடி போச்சுன்னா அதோட டீப்பஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்து தான் ரெண்டாக பிரிக்கணும் சரிங்களா அந்த வாட்டர் பாடியை அப்படின்னு சொல்லுது தால்விக் டாக்டரின் அப்போ சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் இது வந்து இது அடிக்கடி எப்போ பேசுவாங்கன்னா சர் க்ரீக்குன்னு ஒன்று இருக்குது டைடல் எஸ்டோரி பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் மேப்பில் பாருங்கள் அந்த இடத்துல அடிக்கடி பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் தால்விக் டாக்டரின் யூஸ் பண்ணுங்கள் தால்விக் டாக்டரின் யூஸ் பண்ணி இதை ரெண்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு அதை பேசுவாங்க இப்போ சர் க்ரீக் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ரேனாப் கட்சிக்கிட்ட அந்த இந்தியாவும் பாகிஸ்தான் பார்டர்லேயும் இருக்குது சரிங்களா சர் க்ரீக் இது வந்து ஒரு டைடல் எஸ்டோரி அடுத்தது பார்த்தோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் எந்த ஸ்டேட் வழியாக போகுதுங்காம ஸ்ட்ரைட் எந்த ஸ்டேட்னால் பேரிங் ஸ்ட்ரைட் வழியாக போகும் அந்த ஏற்கனவே பேரிங் ஸ்ட்ரைட்டை பற்றி நான் நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கேன் அலாஸ்காவுக்கும் சைபீரியாவுக்கும் நடுவில் இருக்கும் அல்லது யூஎஸ்ஏக்கு ரஷ்யாவுக்கும் நடுவில் இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் வெதர் இட் இஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை இது ஜிக்ஸாக்ட் லைன் எந்த ஸ்ட்ரைட் வழியாக பாஸ் ஆகி போகுதுன்னு கேட்பாங்க பேரிங் ஸ்ட்ரைட் இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் பாசஸ் த்ரூ பேரிங் ஸ்ட்ரைட் பிக்சர் பாருங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் பாசஸ் த்ரூ தி பேரிங் ஸ்ட்ரைட் அடுத்தது பார்த்தோம்னா குளோபல் டிம்மிங் சரிங்களா என்னது குளோபல் டிம்மிங் குளோபல் டிம்மிங்னால் என்னென்னா இப்போ அந்த லோயர் லேயர் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் இருக்குல்ல அதில் ஏரோ சாலிட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் பொல்யூஷன் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா சன்லைட்டில் வர கதிர்களை வந்து அது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஒன்று சில இது என்ன பண்ணணும்னா வர அப்சர்வ் வர கதிர்களை சன்ரைஸாக அப்படி டிஃப்ளெக்ட் பண்ண ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் கீழே வராமல் அதனால் சூரியனுக்கு என்ன பூமிக்கு வந்து சூரிய கதிர்கள் வர்றது வந்து தடைபடுது இதுக்கு பேர் தான் குளோபல் டிம்மிங் டிம்மிங்னால் அப்படி டிம் ஆகிறது நம்ம லைட்டு டிம்மாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல ஏன் பொல்யூஷனால் டிம் ஆகுது குளோபல் டிம்மிங் இட் இஸ் தி அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் தி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சன்லைட் டியூ டு தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏரோசால்ஸ் டஸ்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் இன் தி லோயர் லேயர் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் சரிங்களா குளோபல் டிம்மிங் இட் இஸ் தி அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சன்லைட் டியூ டு தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏரோசால்ஸ் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் பொல்யூஷன் இன் தி லோயர் அட்மாஸ்பியர் குளோபல் டிம்மிங்னால் இதுதான் மீனிங் இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து அரோரா போரியாலிஸ் அண்ட் அரோரா ஆஸ்ட்ரியாலிஸ்னு ரெண்டு இருக்குது அரோரா போரியாலிஸ் அண்ட் அரோரா ஆஸ்ட்ராலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போரியாலிஸ் வந்து நார்த்ஸ் நார்த் ஆர்டிக்கில் ஆர்டிக் ரீஜனில் வரும் ஆஸ்ட்ரேலியாஸ் வந்து இங்கே அண்டார்டிக் ரீஜனில் வரும் ஆஸ்திரேலியா கீழே தானே இருக்குது அப்போ கீழே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரோரா ஆஸ்ட்ராலிஸ் அப்படின்னு வந்தால் அது வந்து அண்டார்டிக் ரீஜன் சவுத் போல் நார்த் போலில் என்ன வரும் அரோரா போரியாலிஸ் இது என்னென்னா அரோரா அப்படின்னா எர்த்தோட எர்த் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எர்த்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இது எர்த்தை சுற்
சரிங்களா இட் அக்கர்ஸ் டியூ டு தி கொலிஷன் பிட்வீன் கேஷியஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த எட் அட்மாஸ்பியர் வித் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் ரிலீஸ் ஃப்ரம் தி சன்ஸ் அட்மாஸ்பியர் சன்ஸில் வந்த சோலார் விண்ட்ஸும் எர்த்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸும் ரெண்டு இன்ட்ராக்ட் ஆகும் போது வரும் இது வந்து நார்த் சவுத் போலில் மட்டும்தான் நடக்கும் ரெண்டு இடத்துல இந்த எட்ஜஸில் தான் நடக்கும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து க்ளவுட் பஸ்ட்டு க்ளவுட் பஸ்ட்டுனா என்ன க்ளவுடே அப்படியே வெடிச்சு மழை மாதிரி கொட்டும் ஒரே கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே இது இந்த மாய் சின்றம் சிறப்பஞ்சி அப்படிங்கிற ம அது அதனால தான் க்ளவுட் பஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்காங்க அப்படியே க்ளவுடே வெடிச்சு கொட்டுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அப்போ உண்மையிலுமே வெடிக்குமா அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல அது பேர் ஏன் அப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா அப்படியே மழை அந்த மேகத்தை வந்து அப்படியே தண்ணியாக வர மாதிரியே இருக்கும் அதுக்கு வந்து இன்ட்ரி என்ன இந்தியன் மீட்ரலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்ராக்சிமேட்லி இதில் வந்து ஒரு ஹவருக்கு ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் வந்து மழை பெஞ்சதுன்னா அது வேறு க்ளவுட் பஸ்ட் அப்படிங்க அதை டிஃபைன் பண்ணணும்ல க்ளவுட் பஸ்ட்டு மழையும் இருக்குது க்ளவுட் பஸ்ட்டும் இருக்குது அதை ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க இந்த இந்தியன் மீட்ரலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் லேபிள்ஸ் ரெயின்ஃபால் ஓவர் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் இந்த டேட்டா முக்கியம் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் பெர் அவர் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே பெர் அவர் வந்து இந்த ஏரியா ஆஃப் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏன்னா இந்த சின்ன ரீஜனில் அப்படி கொட்டணும் அந்த மாதிரி கொண்டாடினா அது பேர் க்ளவுட் பஸ் இந்த டெஃபினேஷன் வந்து முக்கியம் க்ளவுட் பஸ்னால் அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க இந்தியன் மீட்ரலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் பேஞ்ச் இருக்கணும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே எவ்வளோ ஏரியனா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அந்த ஏரியாவில் பேஞ்சிருக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா கிதாபாய் நவராஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ரிட்டன் பை இப்ராஹிம் அதில் ஷாட்டு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கிதாப் ஐ நவரஸ் அப்போ ஐ இப்ராஹிம் அதில் ஷாட்டு சரிங்களா இது ஏற்கனவே நம்ம சொ சொல்லியிருக்கோம் அவருக்கு நிறையா பட்ட பேர் கூட இருக்கும் அப்லா பாபா ஜெகத்குரு பாதுஷா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் யார் இப்ராஹிம் அதில் சாட்டு என்ன புக் எழுதினார் கிதா பை நவ்ரஸ் அடுத்தது பார்த்தோம்னா மண் சப்தாரி சிஸ்டம் ஃபவுண்டட் பை அக்பர் மண் சப்தாரி சிஸ்டம் ஃபவுண்டட் பை அக்பர் அதில் ரெண்டு ரேங்க்கு சொல்லுவோம் சாவர் ஜட் இது வந்து என்ன மண் சப்தாரி சிஸ்டம்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லிடுறது ஏற்கனவே இது நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஜட்டுங்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரேங்க்கு ஜாவர் வந்து கேவல்ட்ரி ரேங்க்கு இது வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் மாதிரி இந்த ஜாவருங்கிறது எவ்வளோ குதிரைப்பட அவங்க வச்சுருக்கணும் எவ்வளோ குதிரை வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஜாவர் இந்த ரெண்டு ரேங்க்கையும் மாற்றி போட்டுறாதீங்க ஜட்டுங்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரேங்க்கு சாவர் வந்து கேவல்ட்ரி ரேங்க்கு இந்த சிஸ்டத்து பேர் மண் சப்தாரி சிஸ்டம் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுன்னா அக்பர் சரிங்களா இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சேலரி வரும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா காளி ரிவர் ஆர் மகா காளி ரிவர் அல்லது சாரதா ரிவர் அப்படின்னு நம்ம மூணு பேர் இருக்குது காளி ரிவர் மகா காளி ரிவர் அல்லது சாரதா ரிவர் இது எந்த ரெண்டு நாட்டுக்குள்ள பவுண்ட்ரி லைனாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் இந்தியா அண்ட் நேபால் சரிங்களா இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரியாக வந்து இந்த ரிவர் இருக்குது காளி ரிவர் ஆர் மகா காளி ரிவர் அல்லது சாரதா ரிவர் இதில் ஒரு ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்டை இந்தியாவும் நேபாலும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் கேட்பாங்க பஞ்சேஸ்வர் மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் இது வந்து அதில் கரண்ட் எடுக்கிறாங்க ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட் அது வந்து எந்த ரெண்டு கண்ட்ரியும் சேர்ந்து பஞ்சேஸ்வர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன்னு கேட்பாங்க இந்தியா நேபாள் எந்த ரிவரில் இருந்து அந்த கரண்ட் எடுக்கிறாங்க கேட்பாங்க காளி ரிவர் ஆர் மகா காளி ரிவர் அல்லது சாரதா ரிவர் சரிங்களா இது வந்து பஞ்சேஸ்வர் மல்டி ஜாயிண்ட்லி டெவலப்டு பை இந்தியா அண்ட் நேபால் ஆன் தி காளி ரிவர் சரிங்களா அடுத்தது பன்னி கிராஸ் லேண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பன்னி கிராஸ் லேண்ட்ஸ் இது இது வந்து சீட்டா ரீ இன்ட்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு சூட்டபுள் பிளேஸ் சீட்டா ரீ இன்ட்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு சூட்டபுள் பிளேஸ் ஏசியாஸ் லார்ஜஸ்ட் கிராஸ் லேண்ட் சரிங்களா ஏசியாஸ் லார்ஜஸ்ட் கிராஸ் லேண்ட் பன்னி கிராஸ் லேண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ரான் ஆஃப் கட்ச் ரான் ஆஃப் கட்சிக்கிட்ட இருக்குது இது வந்து குஜராத்தில் பன்னி கிராஸில் வந்து குஜராத்தில் இருக்குது அங்கே வந்து நிறையா ட்ரைப் இருப்பாங்க ப்ரிடாமினாக ஃபேமஸான ட்ரைப் பார்த்தோம்னா மால்தாரிஸ் சரிங்களா மால்தாரிஸ் எங்கே இருப்பாங்க பன்னி கிராஸ் லேண்ட் ஏசியாஸ் லார்ஜஸ்ட் கிராஸ் லேண்ட் சூட்டபிள் ஃபார் சீட்டா ரீ இன்ட்ரொடக்ஷன் எங்கே இருக்குது ரான் ஆஃப் கட்சி இன் குஜராத் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா டுன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க டேராடோன
சரிங்களா டுன்ஸ் லொக் இது எக்ஸாக்டாக கேட்பாங்க லெசர் ஹிமாலயாஸ்க்கு கிரேட்டர் ஹிமாலயாக்கு மிடிலுக்கு நடுவில் இருக்கா மிடிலுக்கும் லிட்டிலுக்கு நடுவில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ எப்படி டங்கன் பேசேஜ் சொன்னோம் சவுத் ஆர் லோயர் அந்தமானுக்கும் லிட்டில் அந்தமானுக்கும் நடுவில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்ல அந்தமான் நிற்க போகிறல அதே மாதிரி சொல்லணும் டுன்ஸ் அப்படின்னு டேரா டுன் அந்த மாதிரி டுன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்கு நடுவில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா லோ லெசர் ஹிமாலயாஸ்க்கும் சிவாலிக்கும் நடுவில் இருக்குது இந்த டுன்ஸுங்கெல்லாம் என்ன தான் லாஞ்சிட்டுனல் வேலி வேலியை தான் அங்கே டுன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா லையிங் பிட்வீன் லெசர் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் சிவாலிக்ஸ் அடுத்தது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் பிளாக் சாயில் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ரிகர் சாயில் ரிகர் சாயில் இங்கே வந்து சலைன் சாயிலுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது உசரா உசரான்னா சலைன் சாயில் சரிங்களா உசரான்னா சலைன் சாயிலுக்கு இன்னொரு பேர் உசரா சரிங்களா அடுத்தது ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் டீல்ஸ் வித் டேஷ்னு கேட்பாங்க இது வந்து ராஜ்யசபா வந்து ஸ்டேட் லிஸ்டில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சொல்கிற ஆர்டிக்கல் தான் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் ராஜ்யசபா கேன் லெஜிஸ்லேட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்க சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து அது மேலே லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம் யார் ராஜ்யசபா அதுக்கு என்ன ஆர்டிக்கல்னா ஆர்டிக்கல் டூ சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அதர் தேன் டென்த் ஷெட்யூல் நல்லா புரிஞ்சு கவனிங்க டென்த் ஷெட்யூல் இல்லாமல் ஒருத்தரை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ஒருத்தரை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணோம்னா கவர்னர் பண்ணுவார் இன் கன்சல்டேஷன் வித் எலெக்ஷன் கமிஷன் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் லெவலில் பண்ணாங்கன்னா பிரசிடெண்ட் பண்ணுவார் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இன் கன்சல்டேஷன் வித் எலெக்ஷன் கமிஷன் இது வந்து அதர் தேன் த டென்த் ஷெட்யூல் டென்த் ஷெட்யூல் இருக்குல்ல அதுக்கு கீழே வர அந்த ஷெடியூல்னால் ஸ்பீக்கர் தான் பண்ணுவார் அதர் தேன் த டென்த் ஷெட்யூல் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அது வந்து ஸ்டேட் லெவலில் கவர்னரும் இன் கன்சல்டேஷன் வித் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடெண்ட் அண்ட் த சென்ட்ரல் லெவல் இன் கன்சல்டேஷன் வித் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இது நல்லா புரியுது என்னென்னா த கொஷின் ஆஃப் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் இன் மேட்டர்ஸ் அதர் தேன் தி டென்த் ஷெட்யூல் ஹேஸ் டு பி டிசைடட் பை த பிரசிடெண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி ஒப்பீனியன் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டில் கவர்னர் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதர் தேன் டென்த் ஷெட்யூல் டென்த் ஷெட்யூல் இல்லாமல் மற்ற டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அடுத்தது ராஜாராம் ரோ மோகன் ராய் அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் இண்டியான்னு சொல்லுவோம் நம்ம நிறையா படிச்சிருக்கோம் அவர் அவர் வந்து ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணார் கிளர்க்கா இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்தாங்கன்னா அது தப்புன்னு போட்டுறாதீங்க இவர் எங்கே அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுவார் அப்படின்னு ஆனால் ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியில் எயிட்டீன் நாட் த்ரீலேருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணார் ஆஸ் ஏ கிளரிக்கல் முன்சிப்பாக ஒர்க் பண்ணார் இந்த ஃபேக்ட் எங்கேயாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தப்பு போட்டுறாதீங்க ராஜாராம் மோகன் ராய் ஒர்க் in East India Company between 1803 to 1815. இது வராதுன்னு நினச்சி தப்பு போட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக வரும் இவர் வந்து கிளரிக்கல் முன்சிப்பாக வந்து ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணார் அடுத்தது நியூ லேம்ஸ் ஃபார் ஓல்டு நியூ லேம்ஸ் ஃபார் ஓல்டு வந்து சீரியஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னா சீரியஸ்னா என்ன ஒரு நிறைய ஆர்டிகல் வந்து எழுதினார் யார் எழுதினார் அரவிந்த கோஷ் அதில் ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தோம்னா சிஸ்டமேட்டிக் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் மாட்ரேட் பாலிட்டிக்ஸ் அப்படியாவது மாட்ரேட்ஸு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் இருப்பாங்கள அரவிந்த கோஷ் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அவர் மாட்ரேட் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் அது வந்து நிறையா ஆர்டிகல்ஸ் எழுதினார் அதுக்கு என்ன ஹெட்டிங் பார்த்தோம்னா நியூ லேம்ஸ் ஃபார் ஓல்டு இஸ் அ சீரியஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் ரிட்டன் பை டேஷ்னு கேட்டோம்னா அரவிந்த கோஷ் அதில் முக்கியமானது ஒன்று சிஸ்டமேட்டிக் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் மாட்ரேட் பாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஜேர்னலில் வந்து அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணார் மாட்ரேட்ஸை அது யார் அப்படின்னு கே பாங்க அரவிந்த கோஷ் அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமேட் அரவிந்த கோஷ் நியூ லேம்ஸ் ஃபார் வேர்ல்ட் அந்த சீரியஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் பேர் அடுத்தது பார்த்தோம்னா எர்த் அவர் ஆர்கனைஸ்டு பை அப்படின்னு கேட்பாங்க எர்த் அவர்னா அந்த ஒரு மணி நேரம் லைட்டு வந்து ஒரு நாளில் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க அது எதுக்குன்னா எனர்ஜி சேவ் பண்ணுறதுக்காக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல கேம்பெயின் பண்ணுவாங்க அதை வந்து யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் வேர்ல்டு வைடு ஃபண்டு ஃபார் நேச்சர் அவங்களே தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு 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 முறை லிவிங் பிளானட் ரிப்போர்ட் எல்பிஆர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பையினியல் ரிப்போர்ட் பையினியல்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்களே தான் எர்த் அவரும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அதையும் இதையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கணும்
பெசன்ஸோட லீகல் ரைட்ஸ்க்காக போ போராடுறது பெசன்ஸோட லீகல் ரைட்ஸ்க்காக போராடுறது எகெயின்ஸ்ட் இந்த லேண்ட் ரெவன்யூ செட்டில்மெண்ட்லாம் இருக்குல்ல அதில் வந்து பெசன்ஸோட லீகல் ரைட்ஸ்க்காக போராடினது தான் பூனா சார்வஜனிக் சமா பேர்லேயே இருக்க பூனா பூனியில் ஆரம்பித்தது மகாராஷ்டிராவில் அதே மாதிரி நேஷ்னல் சோஷியல் கான்ஃபரன்ஸ் இவர் தான் ஆரம்பித்தார் இவரும் ரகுநாத் ராவாவும் எம்ஜி ராணாவும் ரகுநாத் ராவும் அது என்ன பண்ணாங்கன்னா நேஷ்னல் சோஷியல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து பிளட்ஜ் மூமெண்ட்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கோம் பிளட்ஜ் மூமெண்ட் எதுக்கு எகெயின்ஸ்ட் சைல்டு மேரேஜ் இப்போ அதையும் இது ரிலேட் பண்ணும் பூர்ண சர்வஜனிக்க சர்வஜனிக் சபாவும் எம்ஜி ராணாடே தான் நேஷ்னல் சோஷியல் கான்ஃபரன்ஸும் எம்ஜி ராணாடே தான் அடுத்தது பார்த்தோம்னா குளோபல் ரிஸ்க் ரிப்போர்ட் ரிஸ்க் எடுக்கிறதெல்லாம் ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி சொல்கிறோம்ல குளோபல் ரிஸ்க் ரிப்போர்ட் இது வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் தான் குளோபல் ரிஸ்க் ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா ரகுனுமாய் மஸ்தயான் சபா ரகுனுமாய் மஸ்தயான் சபாக்கு இன்னொரு பேர் ஃபாசிஸ் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷன் அதை தான் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ரகுனுமாய் மஸ்தியான் சபா இந்த சபாவை கொடுத்துட்டு எந்த எது ரிலேட்டட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா முழிக்கக்கூடாது ஃபாசிஸ் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷன் இது வந்து யார் யார் முக்கியமானது மூணு பேர் மட்டும் சொல்கிறேன் நவ்ரோஜி ஃபர்டோன்ஜி தாதாபாய் நவ்ரோஜி எஸ் எஸ் பெங்காலி இவங்க மூணு பேரும் இந்த சபா வந்து ஃபவுண்டர்ஸ் இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க முக்கியமான பேர் மட்டும் சொல்கிறேன் ரகுனுமாய் மஸ்தயான் சபா ரகுனுமாய் மஸ்தயான் சபா அப்படின்னா பார்சிஸ் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஸ்டார்டட் பை நவ்ரோஜி பண்டோஜி தாதாபாய் நவ்ரோஜி பெங்காலி பார்சிஸ் ரிலீஜன் இருக்குங்களே அது இப்போ தாதாபாய் நவ்ரோஜி அவங்கள பார்சி ரிலீஜன் அதை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது கொண்டு வந்தது தான் ரகுனுமாய் மஸ்தியான் சபா அடுத்தது பார்த்தோம்னா பிளாக் சி இஸ் கனெக்டட் டு த சி ஆஃப் அசோ அசோ பை தி ஸ்டேட் ஆஃப் கெர்ச்சு கெர்ச்சு ஸ்டேட் நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கோம் இந்த டாரண்டல்லி ஸ்ட்ரீட்டு கெர்ச்சு ஸ்டேட்டு போஸ்போர ஸ்டேட்டு அதெல்லாம் நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம் தப்பே பண்ணக்கூடாது அதில் பார்த்தோம்னா பிளாக் சி வந்து சி ஆஃப் அசோவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பை தி ஸ்டேட் ஆஃப் கெர்ச் கெர்ச்சு ஸ்டேட் கனெக்ட்ஸ் டேஷ் அண்ட் டேஷ்னு கேட்பாங்க பிளாக் சி அண்ட் சி ஆஃப் அசோ சரிங்களா கெர்ச்சு ஸ்டேட்டு இது வந்து பிளாக் சிக்கு மேலே இருக்கும் சரிங்களா போஸ்போர சைஸும் டாரண்டல்லி ஸ்டேட்டும் பிளாக் சிக்கு கீழே இருக்கும் இது வந்து பிளாக் சி இப்படி இருக்குதுன்னா இங்கே மேலே இருக்கும் கெர்ச்சு போஸ்போரஸ் இங்கே இருக்கும் அதுக்கு கீழே டா டார்டன்லி ஸ்ட்ரைட்டும் இருக்கும் இது மேப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் கெர்ச்சு ஸ்ட்ரைட்டு அடுத்தது பார்த்தோம்னா ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் ரிலேட்டட் டு டேஷன் கேட்பாங்க ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் ரிலே மொட்டையாக ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் என்ன இந்தியா ஸ்கார்பின் கிளாஸ் சப்மரைன் ப்ரோக்ராம் ஸ்கா அந்த ஸ்கார்பின் கிளாஸ் சப்மரைன்ஸ் நீர்மூழ்கி கப்பல் இல்லை அதை உற்பத்தி பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் தான் ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கார்பின் கிளாஸ் சப்மரைன் சரிங்களா ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு அடுத்தது கிரேட் பேரியர் ரீப் இது எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஈஸ்ட்டுக்கு ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குன்னு நிறைய தெரிய தெரியும் அந்த பிக்சர் பாருங்கள் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டில் இருக்கும் கிரேட் பேரியர் ரீப் இது வந்து ஒரு கோரல் ரீப் சரிங்களா லார்ஜஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் கோரல் ரீப் வந்து கிரேட் பேரியர் ரீப் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா ஏற்கனவே ஒரு தடவை சொல்ல படிக்கும்போது சொன்னால் வெஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது விக்டோரியா டெசர்ட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வெஸ்டர்ன் ரீஜனில் என்ன இருக்குது விக்டோரியா டெசர்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா தான் கிரேட் பேரியர் ரீப் இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஈக்விநாக்ஸ் ஈக்விநாக்ஸ்னால் என்ன உங்களுக்கே தெரியும் வருஷத்தில் ரெண்டு நாள் வந்து சன் வந்து ஈக்குவேட்டர் மேலே வந்து படும் இந்த ஈக்விநாக்ஸ் இந்த ஈக்குவேட்டர் மேலே ரெண்டு டைம் வரும் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை அப்போ வந்து டே அண்ட் நைட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஈக்விநாக்ஸ் சரிங்களா ஈக்விநாக்ஸ் அடுத்தது விண்டுக்கும் ஏர் கரண்ட்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் நிறைய பேர் போட்டு குழப்பிக்கோங்க இப்படி ஒரிஜெண்டலாக போனால் தான் அது பேர் விண்டு சரிங்களா இப்படி போச்சுன்னா வெர்டிக்கல் மூமெண்ட் பேர் ஏர் கரண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரிஜெண்டல் மூமெண்ட் ஆர் ஹரிசாண்டல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் இஸ் கால்டு விண்டு வெர்டிக்கல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து ஏர் கரண்ட் இது போ மா மாற்றி கொ குழப்பிக்காதீங்க சரிங்களா இப்படி போனால் விண்டு சரிங்களா இப்படி போனால் ஏர் கரண்ட் வெர்டிக்கலாக இப்படி போச்சுன்னா ஏர் கரண்ட் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ரீயூனியன் ஐலாண்டு யாரோடது பார்த்தோம்னா ஃப்ரான்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா மடகாஸ்கர் பக்கத்தில் இந்தியன் ஓஷன் மேப்பில் பாருங்கள் த ரீயூனியன் ஐலாண்ட் பிலாங்ஸ் டு ஃப்ரான்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் இந்தியன் ஓஷன் நியர் மடகாஸ்க
அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கே இருக்கிற எல்லா இதுவும் போயிட்டு அந்த தண்ணியில் விழுந்து நியூட்ரின் என்ரிச்சட் நியூட்ரின்ஸ் ஆகும் அந்த நியூட்ரின்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆள்கள் ப்ளூம் அப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆன உடனே அங்கே ஆக்சிஜன் டெஃபிஷியன்சி வரும் மீனெல்லாம் செத்து போயிடும் இதுதான் யூட்ரோபிகேஷன் அதுக்கு மெயினாக ரெண்டு நிறையா எலமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய மினரல்ஸ் வந்து நியூட்ரின்ஸ் வந்து அதை காஸ் பண்ணும் மெயினாக பார்த்தோம்னா நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் நியூட்ரின்ஸ் தான் அந்த யூட்ரோபிகேஷனுக்கு மேஜர்லி ரெஸ்பான்சிபிள் அடுத்தது பார்த்தோம்னா லூ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து ஸ்ட்ராங் டஸ்டி ஹாட் ட்ரை விண்ட் ப்ளோயிங் ட்யூரிங் த டே ஓவர் இந்த நார்த் அண்ட் நார்த் வெஸ்ட் இந்தியா சரிங்களா இது வந்து ஒரு லோக்கல் விண்ட் எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து இது லூ அடிக்கும்னா இப்படி தான் அடிக்கும் வெஸ்ட்லேருந்து ஃப்ரம் வெஸ்ட்டில் இருந்து தான் லூ வரும் அதை கேட்பாங்க லூ ஆரிஜினல் ஃப்ரம் வெஸ்ட்டு இந்த சைடு இருந்தால் அப்படி வரும் லூ இஸ் எ ஸ்ட்ராங் டஸ்டி ஹாட் ட்ரை விண்ட் ப்ளோயிங் ட்யூரிங் த டே ஓவர் நார்த் அண்ட் இது வந்து ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் விண்டு இது வந்து ஹீட் வேஸ்ட் மாதிரி வரும் சரிங்களா அது பேர் தான் லூ எல் டபுள் ஓ லூ அடுத்தது ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட்டில் பேங்கில் பார்த்து யுஎஸ்ஏவும் யூகேவும் மெம்பர்ஸ் சரிங்களா அது ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க வெதர் நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்து யுஎஸ் யூகேன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஏசியாவில் தானே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கில் பார்த்தோம்னா யுஎஸ்ஏ யூகே ரெண்டு பேரும் மெம்பர்ஸ் சரிங்களா அது வந்து ஆப்ஷனில் கொடுத்து கரெக்டாக நீங்கள் போடணும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் பிளான் கிங்டம் யா எதுன்னு கேட்பாங்க அது வந்து ப்ரையோஃபைட்ஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் பிளான் கிங்டம் இப்போ தவளை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நிலத்துலேயும் வாழும் தண்ணிலேயும் வாழும் அதுதான் ஆம்பிபியன் சொல்லுவாங்க நீர் நில வாழ்வன சரிங்களா நீர்லேயும் வாழும் நிலத்துலேயும் வாழும் அதுதான் ஆம்பிபியன்ஸ் அதே மாதிரி பிளான் கிங்டங்களில் எது ஆம்பிபியன்ஸ்னு கேட்பாங்க ப்ரையோஃபைட்ஸ் இது நிலத்தில் வாழும் ரீப்ரொடக்ஷன் அல்லது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் அதனால் இது ப்ரையோஃபைட்ஸ் ப்ரையோஃபைட்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய குரூப்பு அது கீழே பார்த்தோம்னா அந்த லிவர் வேர்ட்ஸு மோசஸ் அதெல்லாம் வரும் சரிங்களா இதில் வந்து ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் பிளான் கிங்டோம் கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரையோஃபைட்ஸ் சரிங்களா ப்ரையோஃபைட்ஸ் அடுத்தது ஹுண்ட்ரூ ஃபால்ஸ் இது எந்த ரிவர் மேலே இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஹுண்ட்ரூ ஃபால்ஸ் வந்து சுபர் நரேகா ரிவர் சுபர் நரேகா ரிவர் எங்கே இருக்குது ஜார்க்கண்ட் ஹுண்ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஆன் த ரிவர் சுபர் நரேகா இன் ஜார்க்கண்ட் அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது ஜெர்சோபா ஃபால்ஸ் ஜெர்சோபா ஃபால்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஜாக் ஃபால்ஸ் ஜெர்சோபானாலும் ஒன்று தான் ஜாக் ஃபால்ஸ்னாலும் இது எந்த ரிவர் மேலே இருக்குன்னா ஷாராவதி ரிவர் இது எங்கே இருக்குன்னா கர்நாடகா சரிங்களா குண்ட்ரு ஃபால்ஸ் ஆன் சுபர் நரேகா ரிவர் இன் ஜார்க்கண்ட் அடுத்து ஜெர்சோபா ஃபால்ஸ் ஆர் ஜாக் ஃபால்ஸ் ஆன் ஷாராவதி ரிவர் இன் கர்நாடகா இது நல்லா படிச்சுங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா குஸ்னட்ஸ் கவ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க குஸ்னட்ஸ் கவ் இப்படி இருக்கும் இப்போ ஒரு நாடு டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக இன்னி குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அப்படி இன்னி குவாலிட்டி குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்தியா போகிற நா நான்ற நாடுகள்லாம் இப்போ டெவலப் ஆகுது இல்லை டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இதான் அதனால தான் நம்ம இன்னி குவாலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே டெவலப் ஆக 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 டெவலப் ஆக ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டோம்னா அப்படி இன்னி குவாலிட்டி குறைஞ்சிடும் குஸ்னட்ஸ் கவ் இது என்ன சொல்லுது இட் சேஸ் தட் இன் எ டெவலப்பிங் எக்கானமி இனிஷியலி த இன்னி குவாலிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் வித் த இன்க்ரீஸ் இன் க்ரோத் த இன்னி குவாலிட்டி வில் கம் டவுன் சரிங்களா இப்போ நம்ம சொன்னதான் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் வந்து இன்னி குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் டெவலப் ஆக ஆக அப்படி இன்னி குவாலிட்டி வந்து குறைஞ்சிடும் இதுதான் குஸ்னட்ஸ் கவ் அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஓஸ் ஆஃப் ஜெயினிசம் பிஓஎஸ் ஓஸ்னா சபதம் ஆஃப் ஜெயினிசம்னு ஒரு அஞ்சு இருக்குது இது வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் அல்லது அந்த அந்த சபதத்தை கொடுத்துட்டு இது எந்த ரிலீஜன்னு கேட்பாங்க அகிம்சா நான் வைலன்ஸ் அகிம்சான்னு வர்றதுனால புத்திசத்தை போடுறாதீங்க அகிம்சா நான் வைலன்ஸ் சத்யா நான் லை போய் சொல்லக்கூடாது அஸ்தேயா நான் ஸ்டீலிங் திருடக்கூடாது அப்பரிக்கிரகா நோ ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி எதுவும் சொத்து சுகம் எதுவும் வச்சிருக்கக்கூடாது பிரம்மச்சரியா அஞ்சு இந்த அஞ்சையும் கேட்பாங்க இதில் அப்படி இல்லைனா அஸ்தேயான்னு கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் த மீனிங் கேட்பாங்க நாட் ஸ்டீலிங் அப்பரிக்கிரகா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன மீனிங் கேட்பாங்க நாட் டு ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி இது அஞ்சும் எதோட ஓஸ்னா ஓஸ்னா சபதம் ஜெயினிசம் ஜெயினிசத்தில் ஓஸ் ஆஃப் ஜெயினிசம் சொல்லுவாங்க அகிம்சா நான் வைலன்ஸ் சத்யா நான் லையிங் அஸ்தேயா நாட் ஸ்டீலிங் அப்பரிக்கிரகா நோ ப்ராப்பர்ட்டி ஃபிஃப்த் வந்து பிரம்மச்சாரியா அடுத்தது டியூரிங் குப்தா பீரியட் இன் மதுரா தே மேனுஃபேக்சர்டிய ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் கிளாத் கால்டு ஷாத்தக்கா ஷாத்தக்கானா
அடுத்தது ஸ்ரம் சுவிதா போர்ட்டல் ரிலேட்டட் டு அப்படின்னா லேபர் கம்ப்ளைன்சஸ் லேபர் லாஸ் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸ்ரம் சுவிதா போர்ட்டல் ரிலேட்டட் டு டேஷிங் ஆகும் இப்போ எவ்வளோ தடவை இன்ஸ்பெக்ஷன் போகணும் எவ்வளோ தடவை ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும் இந்த லேபர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டு இந்த அது சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸ்ரம் சுவிதா போர்ட்டல் ரிலேட்டட் டு டேஷ் அப்படின்னா லேபர் சரிங்களா லேபர் லாஸ் லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே ஸ்ரம் சுவிதா போர்ட்டல் அடுத்தது பார்த்தோம்னா டி மினிமிஸ் லெவலில் ஒன்று இருக்குது டி மினிமிஸ் லெவல் அப்படின்னா ரிலேட்டட் டு டேஷ் அப்படின்னு கேட்பாங்க டபிள்யூடிஓ டபிள்யூடிஓவில் தான் டி மினிமிஸ் லெவல் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா மூணு டைப் ஆஃப் பாக்ஸ் இருக்குது ஆம்பர் பாக்ஸ் ப்ளூ பாக்ஸ் க்ரீன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆம்பர் பாக்ஸ் ப்ளூ பாக்ஸ் க்ரீன் பாக்ஸ்ன்னு இருக்குது அதில் ஆம்பர் பாக்ஸ் வந்து ட்ரேடு டிஸ்டார்டிங் பாக்ஸ் அதில் வந்து நம்ம சப்சிடி கொடுத்தோம்னா ட்ரேடு டிஸ்டார்ட் ஆகும்னு அவங்களுக்கே தெரியும் அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மினிமமாக ஒரு சப்சிடி கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதில் பற்றி பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரி சப்சிடி கொடுக்கலாம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் லைக் இந்தியா வந்து டென் பர்சன்ட் கொ கொடுக்கலாம் இதுதான் டி மினிமிஸ் லெவல் மினிமம் லெவல் ஆஃப் சப்சிடி வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு கீழே ஆம்பர் பாக்ஸு கீழே மூணு டைப் ஆஃப் பாக்ஸ் இருக்குது டபிள்யூடியோவில் அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரில் ஆம்பர் பாக்ஸ் ப்ளூ பாக்ஸ் க்ரீன் பாக்ஸ் அதில் ஆம்பர் பாக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி குறைவாக வந்து சப்சிடி கொடுத்துக்கலான்னு ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது பேர் தான் டி மினிமிஸ் லெவல் ரிலேட்டட் டு டபிள்யூடிஓ சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஆக்சுவல் கிரவுண்ட் பொசிஷன் லைன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஆக்சுவல் கிரவுண்ட் பொசிஷன் லைன் லைன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் தட் பாசஸ் த்ரூ சிஹெச்என் கிளேசியர் ஆக்சுவல் கிரவுண்ட் பொசிஷன் லைன் இஸ் த லைன் தட் டிவைட்ஸ் தி கரண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானி ட்ரூப்ஸ் இந்த சியாச்சன் கிளேசியர் ரீஜியன் அந்த மேப்பில் பாருங்கள் புரியும் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தான் நடுவில் இருக்குது அந்த லைன் வந்து சியாச்சன் கிளேசியர் வழியாக போகும் அவ்வளோதான் என்னையோட ஃபிஃப்டி ஃபேக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அது நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய் தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட்